बिस्मिल्लाम मैं हूँ ईसा नकवी इस वक्त दुनिया भर में जिस खबर पर सबसे ज्यादा बात हो रही है वो अमरीका की जानब से एक रिपोर्ट जिसको मंजर आम पर लाया गया और ये रिपोर्ट जमाल खाशोक जी जो कि सऊदी सहाफी थे अमरीका में मुकीम वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम्स लिखा करते थे अपना एक इदारा चलाते थे सऊदी अरब की हुकूमत पर तनकीद करते थे उनका दो अक्टूबर दो हजार अठारह को तुर्की के शहर इस्तम्बुल में सऊदी कौंसलेट में कत्ल हो गया था इसके हवाले से रिपोर्ट जारी की है अमेरिका ने और इसमें बाबता तौर पर सरकारी सतह पर अमेरिका की इस रिपोर्ट में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को इस कत्ल का जिम्मेदार करार दिया है इल्जाम लगाया गया है सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली exactly, क्योंकि आने वाले दिनों में जो खबर सबसे ज्यादा डिस्कस होगी इसने सऊदी अरब और अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा सफारती तनाजा शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में जो खबर सबसे ज्यादा डिस्कस होगी वो इस रिपोर्ट की बुनियाद पर होगी और उसके मुख्तलिफ एंगल्स इस वीडियो में मैं आपको लफ्ज ब लफ्ज हर्फ ब हर्फ तर्जुमा बताऊंगा इस रिपोर्ट का ये रिपोर्ट की कॉपी मेरे सामने मौजूद है जो जारी की गई है अमेरिका की जानब से और इस रिपोर्ट के रेमिफिकेशन इसके असरात आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कितने ज्यादा होते हैं मिडल ईस्ट के हवाले से सऊदी अरब की दाखिली सूरत हाल उस पर ये रिपोर्ट जो है बड़ी हद तक असरअंदाज हो सकती है और सऊदी अरब के पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुक हैं उस पर यह रिपोर्ट किसी ना किसी तरीके से असरअंदाज होगी ये रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है इसका मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ और इसका मतन क्या है क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस स्टोरी को फॉलो करेंगे उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वो ये समझें कि एग्जैक्टली लफ्ज ब लफ्ज एग्जैक्टली कहा क्या गया है इस रिपोर्ट में रिपोर्ट जो है शुरू होती है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस असेसिंग द सऊदी गवर्नमेंट्स रोल इन द किलिंग ऑफ जमाल खाशुक जी जमाल खाशुक जी के कत्ल में सऊदी हुकूमत के किरदार के हवाले से तहकीकत अब इसकी जो डी क्लासिफाइड फॉर्म है जो इसको सामने लाया गया पब्लिक किया गया उसमें एग्जेक्यूटिव समरी शामिल है और इस एग्जेक्टिव समरी के आगाज में लिखा गया है कि दिस रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय द ओ डी एन आई यानी कि ये रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की जानब से फ्राहम की गई है रिपोर्ट का आगाज होता है जी We assess that Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman approved an operation in Istanbul, Turkey, to capture or kill Saudi journalist Jamal Khashoggi. Hamari tashkhis andaze ya karib tarin andaze ke mutabik, Saudi Arab ke valiyehad Mohammed bin Salman ne Turkey ke shahar Istanbul me ek operation karne ki manzuri di. Is operation ka maksad Saudi sahafi Jamal Khashoggi ko pakarna ya katl karna tha. We base this assessment on the Crown Prince's control of decision making in the kingdom, the direct involvement of a key adviser and members of Mohammed bin Salman's protective detail in the operation, and the Crown Prince's support for using violent measures to silence dissidents abroad, including Khashoggi. हमारे इस अंदाज़े या यकीन की बुनियाद यह है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में होने वाले तमाम फैसलों को कंट्रोल करते हैं ये तमाम फैसले उनकी गिरफ्त में हैं और इस कत्ल में मोहम्मद बिन सलमान के एक कलीदी मशीर शामिल हैं और ये कि मोहम्मद बिन सलमान के जाति गार्ड्स ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और ये कि मोहम्मद बिन सलमान बैरून मुल्क मुकीम बागी सऊदी बाशिंदों के खिलाफ पुरतशद इकदाम उठाने की हिमात करते थे रागी रिपोर्ट कहती है सिंस 2017, the Crown Prince has had absolute control of the kingdom's security and intelligence organizations, making it highly unlikely that Saudi officials would have carried out an operation of this nature without the Crown Prince's authorization. यानी कि साल 2017 से सऊदी वली अहद के पास सल्तनत के security और intelligence इदारों का मुकम्मल control मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर ये मुमकिन ही नहीं कि सऊदी हुकाम ने इस नौयत का operation मोहम्मद बिन सलमान की इजाजत के बगैर किया हो आगे रिपोर्ट चलती है जी एट द टाइम ऑफ द खाशोक जी मर्डर द क्राउन प्रिंस प्रोबेबली फोस्टर्ड एन एनवायरमेंट इन विच एड्स वर अफ्रेड दैट फेलियर टू कंप्लीट असाइन टास्क माइट रिजल्ट इन हिम फायरिंग और अरेस्टिंग दैम दिस सजेस्ट दैट द एड्स वर अनलाइकली टू क्वेश्चन मोहम्मद बिन सलमान ऑर्डर और अंडरटेक सेंसिटिव एक्शन विदाउट हिज कंसेंट जिस वक्त जमाल खाशोक जी का कत्ल हुआ ये वो वक्त था जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसा माहौल बना चुके थे कि उनके साथ काम करने वालों पर यह खौफ तारी था कि अगर वो मोहम्मद बिन सलमान के दिए गए अहकाम पर अमल दरामद में नाकाम हुए 
तो उन्हें या तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा बल्कि यहां तक के गिरफ्तार भी किया जा सकता है फिर आगे रिपोर्ट चलती है जी द फिफ्टीन मेंबर सऊदी टीम दैट अराइव इन इस्तंबुल ऑन सेकेंड अक्टूबर टू थाउजेंड इंक्लूडेड ऑफिशियल हु वर्क फॉर और वर एसोसिएटेड विद द सऊदी सेंटर फॉर स्टडीज एंड मीडिया अफेयर एट द रॉयल कोर्ट एट द टाइम ऑफ द ऑपरेशन सी एस एम ए आर सी यू सी सेंटर की एब्रीविएशन है वॉज लेड बाय सऊदी वॉज लेड बाय सऊद अल कहतानी अ क्लोज एडवाइजर ऑफ मोहम्मद बिन सलमान हु क्लेम्ड पब्लिकली इन मिड टू थाउजेंड एटीन दैट ही डिड नॉट मेक डिसीजन विदाउट द क्राउन प्रिंसेज अप्रूवल इस ऑपरेशन के लिए जो पंद्रह रुकनी टीम सऊदी टीम दो अक्टूबर दो हजार अठारह को इस्तंबुल पहुंची इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो सऊदी सेंटर फॉर स्टडीज एंड मीडिया अफेयर्स एट रॉयल कोर्ट के लिए या तो काम करते थे या फिर इससे मुंसलिक थे इस ऑपरेशन के वक्त इस सऊदी सेंटर की सरबराही सऊद अल कहतानी के पास थी जो मोहम्मद बिन सलमान के करीबी मशीरों में शामिल है साल 2018 के वस्त में सऊद अल कहतानी ने सबके सामने खुलेआम ये दावा किया था कि वो कोई भी फैसला मोहम्मद बिन सलमान की मर्जी के बगैर नहीं करता द टीम ऑल्सो इंक्लूडेड सेवन मेंबर्स ऑफ मोहम्मद बिन सलमान एलीट पर्सनल प्रोटेक्टिव डिटेल नोन एज द रैपिड इंटरवेंशन फोर्स द रैपिड इंटरवेंशन फोर्स सबसेट ऑफ द सऊदी रॉयल गार्ड एग्जिस्ट टू डिफेंड मोहम्मद डिफेंड द क्राउन प्रिंस आंसर ओनली टू हिम एंड हैड डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन अर्लियर डिसिडेंट सप्रेशन ऑपरेशन इन द किंगडम एंड अब्रॉड एट द क्राउन प्रिंसेज डायरेक्शन वी जज दैट मेंबर्स ऑफ द आर आई एफ वुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन द ऑपरेशन अगेंस्ट खाशोक जी विदाउट मोहम्मद बिन सलमान अप्रूवल ऑपरेशन करने वाली टीम में मोहम्मद बिन सलमान के जाति गार्ड में से सात लोग शामिल थे जिन्हें रैपिड इंटरवेंशन फोर्स कहा जाता है रैपिड इंटरवेंशन फोर्स सऊदी रॉयल गार्ड्स का एक ऐसा हिस्सा है जिसका काम वली अहद की हिफाजत करना है जी सिर्फ वली अहद को ही जवाबदेह होते हैं और उन्होंने माजी में भी सऊदी अरब के और इन्होंने माजी में भी सऊदी अरब और बैरून मुल्क भी मोहम्मद बिन सलमान के अहकाम पर बागियों के खिलाफ ऑपरेशन किए हमें ये यकीन है कि रैपिड इंटरवेंशन फोर्स के लोगों ने जमाल खाशुक जी के खिलाफ इस ऑपरेशन में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के अहकाम और मर्जी के बगैर हिस्सा नहीं लिया आगे रिपोर्ट चलती है जी द क्राउन प्रिंस ड्यूड खाशोक जी एज अ थ्रेट to the kingdom and broadly supported using violent measures if necessary to silence him although saudi officials had preplanned an unspecified operation against khashog ji we do not know how far in advance saudi officials decided to harm him mohammed bin salman jamal khashog ji ko saudi sultanat ke liye khatra tasavvur karte the aur unhe khamosh karwane ke liye pur tashaddud ikdamat uthane ke bhi hami the अगरचे सऊदी हुकाम ने जमाल खाशोक जी के खिलाफ ये ऑपरेशन पहले से तय शुदा मनसूबे के तहत किया तो हम हमें ये हम ये बात यकीन से नहीं कह सकते कि क्या वाकई ऑपरेशन से पहले सऊदी हुकाम ने जमाल खाशोक जी को इस हद तक नुकसान पहुंचाने का फैसला किया था कि जिसमें उनकी जान चली जाए लास्ट पैराग्राफ है जी रिपोर्ट का वी हैव हाई कॉन्फिडेंस दैट दी फॉलोइंग इंडिविजुअल्स participated in uh, ordered or were otherwise complicit in or responsible for the death of Jamal Khashoggi on behalf of Muhammad bin Salman we do not know whether these individuals knew in advance that the operation would result in Khashoggi's death hame is baat par badi had tak aitmad hai ki darj zeel afraad ne Muhammad bin Salman ki ima par Jamal Khashoggi ke khilaf ek aise operation mein ya to hissa liya या अहकाम दिए या फिर दीगर लोगों के साथ शामिल रहे जिसके नतीजे में जमाल खाशोक जी की मौत वाकई हुई हमें यह नहीं मालूम कि आया इस ऑपरेशन में शामिल लोगों को पहले से यह मालूम था कि उनकी इस कार्रवाई के नतीजे में जमाल खाशोक जी की मौत वाकई होगी उसके बाद आखिर में इन इंडिविजुअल्स के इन अशास के नाम लिखे गए हैं इस रिपोर्ट में और ये रिपोर्ट जो है वो अब पब्लिक कर दी गई है अब इसके हवाले से मैं आपको एक बात बता सकता हूँ ये रिपोर्ट की कॉपी मेरे सामने मौजूद है चार से पांच बुनियादी चीजें हैं जो आने वाली आज ही मैं करूंगा चार से पांच रिपोर्ट्स एक तो सऊदी अरब का रद्द अमल एग्जैक्टली इसके ऊपर क्या है इस रिपोर्ट के आने के बाद अमरीका ने सऊदी अरब के खिलाफ या फिर उनकी हकूमत के खिलाफ 
या वली अहद के खिलाफ और जिन इंडिविजुअल्स को इसका जिम्मेदार करार दिया गया है उनसे और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का ऐलान किया है किस किस्म की पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन वो क्या कह रहे हैं और इसकी आफ्टर मैथ में जो इतना बड़ा सफारती तनाज़ा पैदा हुआ है इसकी आफ्टर मैथ में एग्जैक्टली exactly होगा क्या अब सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुक कैसे होंगे दीगर वो ममालिक जो कि खलीजी ममालिक हैं अरब स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं इस खत्े में आ, उनके ताल्लुक जो कि सऊदी अरब के ज़ेर असर ममालिक हैं उनके ताल्लुक अमरीका के साथ कैसे होंगे क्या ये कोई ब्लॉक अमरीका के खिलाफ उठ खड़ा होगा एग्जैक्टली exactly ये किस तरीके से होगा और फिर सबसे अहम सवाल ये कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद हैं और अपने वालिद शाह सलमान के बाद उन्होंने सऊदी अरब का फरमा रवा बनना है सऊदी अरब का बादशाह बनना है उनके लिए ये रिपोर्ट किस हद तक मुश्किल पैदा कर सकती है क्या वो सऊदी अरब के बादशाह बनने का जो उनका ख्वाब है वो पूरा हो पाएगा या नहीं ऑलरेडी एक राइबलरी मौजूद है ये तमाम वो एंगल्स हैं जिनको मैं आने वाली रिपोर्ट्स में कवर करूंगा अभी सिर्फ मकसद इस वीडियो का ये था कि आपके सामने इसका मतन रिपोर्ट का एग्जैक्ट उर्दू और अंग्रेजी टेक्स्ट जो है वो मैं आपके सामने रख दूं ताकि आपको आने वाली रिपोर्ट्स को समझने में भी आसानी हो और आप असेस कर सकें कि एग्जैक्टली इस रिपोर्ट की बुनियाद पर क्योंकि इस रिपोर्ट में एक बात याद रखिएगा कि बरह रास्त जो है वो और मुकम्मल यकीन के साथ और बरह रास्त मोहम्मद बिन सलमान को इम्प्लीकेट नहीं किया गया असेसमेंट दी गई है जजमेंट नहीं दी गई पहली बात और दूसरी बात यह कि मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से उन्होंने एक इनडायरेक्टली जो है वो गुफ्तु की है कहीं पर यह नहीं कहा गया कि यकीन से कि हमें मालूम है या हमें किसी ने बताया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये अहकाम दिए थे लेकिन गिवन सिनेरियो की रोशनी में उन्होंने ये नतीजा अखस किया है कि मोहम्मद बिन सलमान हो ना हो इस कत्ल में मुलविस हैं आने वाले वीडियोज का इंतजार कीजिएगा मुलाकात होती है आपसे अल्लाह हाफिज़